السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رضاء الہی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ زوجل سے دعا ہے کہ اللہ زوجل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے خوشیاں عطا فرمائے ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور آپ سب کی ہر جائز دلی خواہش پوری فرمائے ہمارا کورس چل رہا تھا میت کو غسل کفن دینا اور جنازے کے بارے میں تو یہ ہماری ویڈیو نمبر تین ہے اور اس میں ہم کلام کریں گے کہ میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو ہے تصاویر کی صورت میں بتائیں گے اور انشاءاللہ شاء نیکسٹ جو ویڈیو ہوگا اس میں ویڈیوز کی صورت میں بتائیں گے کہ میت کو غسل جو ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے ایک دفعہ ہم اپنے پچھلے اسباق پر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے وہ سبق یاد ہو جائیں سب سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے میت کو غسل کفن دینے میں مدد کی اور اس میں جو ایپ دیکھا وہ اس کو چھپایا تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو میت کے اس موقع پر جو ہے میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں ایک چوڑی پٹی کے ساتھ جو ہے اس کے جبڑے کو سر کے اوپر سے جو ہے وہ باندھ دیا جائے میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ رخ کر دیا جائے اور جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سیدھی کر دی جائیں اور اس کے جو پاؤں کے دونوں انگوٹھے ہیں ان کو بھی نرمی سے باندھ دیا جائے اور جو ہے اس کے بعد میت کے پیٹ پر کچھ ایسی چیز رکھ دی جائے جو زیادہ سخت نہ ہو زیادہ وزنی بھی نہ ہو اور یہاں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس طرح میت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں خصوصی احتیاط کی جائے اور میت کو بالکل تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کی جائے اس کے بعد ہے کہ ہمیں غسل کرانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں تختے کی ضرورت ہے اگر بتی کی ضرورت ہے ماچس کی ضرورت ہے موٹی دو چادروں کی ضرورت ہے روئی کی ضرورت ہے اور رومال چاہیے اس کے بعد دو مگ چاہیے اور دو بالٹیاں چاہیے اس کے علاوہ صابن یا شیمپو اور بیری کے پتے اس کے علاوہ جو ہے دو تولیے اور بغیر سلا ہوا کفن جو ہے وہ چاہیے کینچی اور سوئی چاہیے اب جب ہمارے پاس یہ چیزیں بھی مہیا ہو گئیں تو اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اور اچھی اچھی نیتیں کر لینی ہیں کہ ہم ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے کسی کے لیے نہیں کر رہے بلکہ خالصتاً اللہ زاجل کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے ایک جنابت کی وجہ سے جمعہ کے دن اور پچھنے لگانے سے اور میت کو نہلانے سے یعنی جو لوگ یہ کام کرتے ہیں پر اگر وہ غسل کر لیتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا فرض یا واجب نہیں ہے یہ مستحب عمل ہے سنت عمل ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ غسل کر لیں تو آپ کو ثواب ملے گا یعنی آپ نے جنابت کی وجہ سے اور جمعہ کے دن اور پچھنے لگانے سے اور میت کو اگر آپ نے نہلایا تو بعد میں جو میت کو نہلاتے ہیں وہ غسل کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کر لیں گے تو یہ ایک مستحب عمل ہوگا ثواب ملے گا انشاءاللہ اور اس کا فائدہ ہوگا اور وضو اور غسل میں حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب بھی کوئی کام شروع کریں گے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ داہنی طرف سے کریں گے اب میت کو غسل دینے کے لیے ہم نے جگہ کا انتخاب کرنا ہے کہ جگہ عموماً جو ہے غسل خانے میں تو ہمارے ہاں پاکستان میں اتنا رواج نہیں ہے تو اس لیے میت کو جب غسل دیا جائے تو ایک پاک صاف اچھی سی جگہ ہو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بعض جگہ پہ یہ باتیں مشہور ہیں کہ مٹی کا ہونا ضروری ہے کچی جگہ ہونا ضروری ہے کچی اور پکی جگہ کا مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ مردے کو غسل دیں تو چھینٹے وغیرہ نہ اڑیں وہاں پردے کا اچھا انتظام ہو تمام جو چیزیں ہیں وہ اچھے طریقے سے ہوں اور اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو میت کو غسل دینے کے لیے جو تختہ ہے تختے کے نیچے آپ کو چھینٹے وغیرہ بھی رکھ کے اس کو اونچا کر سکتے ہیں تاکہ جو چھینٹے ہیں وہ دوبارہ میت کے اوپر نہ گریں اور جو ہے کسی قسم کا ناپاکی کا مسئلہ نہ ہو اس کے بعد جو ہے آپ نے غسل دینے کے لیے جو ہے وہ بسم اللہ شریف بھی پڑھنی ہے اور میت کو کیا کرنا ہے اس کے چند مراحل ہیں جن کے اوپر ہم نے غور و فکر کرنی ہے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ میت کے پردے کا خاص خیال رکھنا ہے 
اگر میت کا پردہ جو ہے اس کے لیے آپ کو مدد دینی پڑتی ہے تو دو چار افراد بھی مدد بھی لے سکتے ہیں یا آپ سائڈ میں چادر وغیرہ لگا کر پردہ بھی کر سکتے ہیں میت کو غسل دینے کے لیے تین سے یا چار افراد کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہاں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو ایک ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے ہجوم اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل چند وہ لوگ جو مسائل کو سمجھتے ہیں پاکی نہ پاکی کے اور اگر نیک لوگ مل جائیں جن کا شرح پسند ہوں باجماعت نماز پڑھنے والے ہوں تو وہ اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا میت کے لیے بھی تو اس لیے کوشش کی جائے کہ زیادہ لوگوں کا وہاں راش نہ ہو اور اس بات کا پردے کا خصوصی خیال رکھا جائے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ میت کو جو ہے وہ تختے پر لٹانے سے پہلے وہ اس کے نیچے وہ چار پائی کے نیچے اکثر چادر وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال دیں اور میت کو تختے پر لٹانے سے پہلے جو ہے وہ تختے کو دونی دیں گے خوشبو سے اگر بتیوں کی خوشبو سے اس کو تین پانچ سات دفعہ دونی دے کر اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو دونی دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میت کو اس کے اوپر لٹائیں گے اور میت کے جو کپڑے ہیں وہ کوشش کریں کہ آسانی سے اتر جائیں تو ان کو اتار لینا چاہیے اور اگر نہیں اترتے آپ سمجھتے ہیں کہ اتارنے میں میت کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ جو وہ کپڑے ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں لیکن کیونکہ مال ضائع نہ ہو اس لیے بلا وجہ نہ کاٹیں کیونکہ یہ میت کا مال ہے تو اس وجہ سے اگر آسانی سے اتر سکتے ہیں تو اتار لیں ورنہ ان کو جو ہے کاٹ کر اتار لیں اس کے بعد میت کے اوپر کسی رنگ دار چادر جو ہے وہ ڈال دیں تاکہ میت کا جو سطر ہے جو چیزیں ہیں وہ ڈانپ ڈانپی جائیں اس میں کسی قسم کی ظاہر نہ ہو اس کا بدن ظاہر نہ ہو نظر نہ پڑے غسل کے دوران غسل دینے والوں کی بھی نظر نہ پڑے پردے کا شریعت میں بہت ہی اہم کردار ہے اس نے اس بات پر خصوصی توجہ رکھی جائے اس کے بعد جو ہے اب ہم کریں گے میت کو سب سے پہلے ہم نے کرانا ہے استنجا استنجا جو کرانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے جو استنجا کرانے والا ہے وہ اپنے ہاتھ پہ ہتھے بعض ہمارے ہاں تو یہ بھی رواج ہے کہ کفن کے ساتھ تھیلیاں بنا لی جاتی ہیں ورنہ مارکیٹ میں دستانے دستیاب ہیں وہ لے کر ان سے استنجا کروایا جائے گا استنجا کروانے کے دوران بھی جو ہے وہ چادر اوپر سے نہیں ہٹائی جائے گی اور میت کو تھوڑا سا سیدھی سائڈ پہ کھڑا کریں گے ہلکا سا جو اس کے پیٹ کو دبائیں گے تاکہ اگر کوئی گندگی وغیرہ چیز ہے تو وہ استنجا کرنے سے پہلے نکل جائے اب پیڑ کو تھوڑا سا دبانے کے بعد جو ہے اب میت کے جو استنجے کے لیے خوب پانی بہائیں گے تاکہ جو ہے گندگی جو ہے وہ اس کو اچھی طرح دھویا جا سکے اور اس دوران جو ہے چادر کا خاص خیال رکھیں گے اب جب ہم نے میت کو استنجا کرا لیا تو اب وہ پرانے جو دستانے تھے وہ اتار دیں دستانے یا تھیلی جو بھی آپ استعمال کریں اس کو اتار دیں اب نئی تھیلی پہنے اور سب سے پہلے جو ہے وہ آپ میت کو وضو کروائیں گے میت کو وضو بھی کروانا ہے اور ہر بات میں یہ ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہر اچھا کام ہم نے جو ہے وہ داہنی طرف سے شروع کرنا ہے اب میت کے جو وضو ہے اس میں جو ہے وہ نہیں ہے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا ہے تو اس لیے آپ میت کے جو وضو جب کرائیں گے تو اس میں ناک میں جو ہے نا روئی لگا کے ناک صاف کر لیں گے اور روئی کے ساتھ ہی میت کے دانت بھی صاف کر لیں گے اسی طرح اس کی جس طرح عام وضو ہم کرتے ہیں روٹین کے مطابق وضو کرائیں گے میت کے سر کا مسا کریں گے اور میت کے اوپر جو ہے یہ یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ پانی جو ہے وہ نیم گرم ہو زیادہ گرم بھی نہ ہو زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو جس طرح زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح میت کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لیے پانی کے گرم اور ٹھنڈا ہونے کا خصوصی خیال رکھا جائے اور اس میں جو ہے بیری کے پتے ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو ابال کر نرمی کے ساتھ دیکھیں کتنا پیارا دین ہے اسلام اسلام دین اسلام کی کیا شان ہے اسلام آپ کو ایسا درس دیتا ہے کہ مردے کے ساتھ بھی پروٹوکول ہے اس کو اچھے طریقے سے نہلایا جائے بیری کے پتے ڈال دیے جائیں نرمی اختیار کی جائے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اب میت کو اچھے طریقے سے نہلائیں گے تو ہمیشہ جو ہے وہ دہنی سائڈ کا خیال رکھیں گے اچھے طریقے سے پانی بہائیں گے میت کے سر کو جو ہے وہ صابن سے اچھی طرح شیمپو سے دھو لیں گے میت کے جسم پر بھی پانی بہا کر اچھے طریقے سے صابن وغیرہ مل کے تمام جو صفائی ہے اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے اب اس بات کا خیال رکھا جائے کہ میت کے ناہن وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اور نہ ہی اس کے بال کاٹنے کی ضرورت ہے جو میت کے ساتھ ہے وہ اسی طرح اس کے ساتھ ہے رکھا جائے باقی میت کے جو اے اے بعد میں جو ہیں چیزیں کہ دانت اگر سونے کے ہیں اور یہ تمام جتنے بھی لوازمات ہیں ان کے اوپر ہم شرعی مسائل جو میت سے ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر ہم بعد میں ایک نئے ویڈیو میں کلام کریں گے یہاں ہمارا جو کلام ہے وہ ٹوٹلی میت کو غسل دینے کے اوپر ہے تو اب میت کو اچھے طریقے سے غسل دیں دو تین پانچ سات دفعہ
پانی میں کفور ملا کر وہ جو ہے وہ بہائیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ میت کو غسل دے کر دیا جائے اس بات کا خیال رکھیں کہ میت کی کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے اچھے طریقے سے صحیح طریقے سے دو تین پانچ یعنی کہ تاک ادا کا خیال رکھا جائے گا تین پانچ سات دفعہ پانی بہا کے لیکن اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ پانی کا ضیاع نہیں کرنا ایک ایک قطرے کا حساب ہونا ہے جو ضرورت ہے اسی کو استعمال کیا جائے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں استعمال نہ کیا جائے تمام چیزیں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق استعمال کی جائیں جب میت کو اچھے طریقے سے آپ نے غسل دے لیا اچھے طریقے سے اس کی دائیں کروٹ بائیں کروٹ کو پٹ پلٹ کر پیچھے سے سامنے سے ٹانگوں سے اور تمام پاؤں کی انگلیوں کو ہر جگہ پہ پانی آپ نے بہا دینا ہے اچھے طریقے سے جا تاکہ پاکی حاصل ہو جائے کوئی جگہ ناپاک نہ رہے اس کے بعد جو ہے آپ نے وہ جو میت کے اوپر جو گیلی چادر تھی وہ اتار لینی ہے گیلی چادر جو تھی وہ اتاریں گے تو پہلے اتارنے سے پہلے اس کے اوپر ایک خشک چادر رکھ لینی ہے تاکہ سطر کا خصوصی خیال رکھا جائے اور سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو اس کے بعد آپ جو ہے وہ میت کو آپ لٹا سکتے ہیں صاف چادر ڈال کے میت کو آپ تولیے سے خشک بھی کر سکتے ہیں اب میت کو آپ اس کے کنگی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں داڑھی کو بھی کنگی کر سکتے ہیں اور میت کے اوپر جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے اس کی صفائی وغیرہ کرنے کے بعد یعنی کہ خشک کرنے کے بعد کنگی کرنے کے بعد جو اس کا عمل ہوگا وہ ہوگا کفن پہنانے کا کفن پہنانے کا جو ہے وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نیکسٹ آنے والے دو ویڈیوز کے بعد ہم کفن کے اوپر جائیں گے ابھی ہم نے ہم کلام کریں گے ویڈیوز میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ ویڈیو میں کس طرح یہ تمام چیزیں کرنی ہیں کس طرح دھونی دینی ہے کس طرح استنجا کرانا ہے کس طرح وضو کرانا ہے یہ تمام چیزیں نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ویڈیو کی صورت میں بتایا جائے گا اس ویڈیو میں ہم صرف تصاویری شکل میں آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ ایک دفعہ یہ مسائل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں اور پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے یہ مسائل پکے ہو جائیں گے اسی وجہ سے ہم نے پچھلے تمام مسائل دہرائے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ میت کے دوران جو یہ غسل دینے کے دوران نہ تو نعتیں پڑی جائیں نہ یہ اس طرح کی چیزیں پڑی جائیں کوئی بھی غیر اخلاقی غیر شرعی کام نہ کیا جائے جو بھی کام کیے جائیں وہ عین سنت کے مطابق کیے جائیں اور اگر آپ اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین کو میت کے غسل کے لیے بلائیں تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا تاکہ وہ تمام مصنون دعائیں بھی پڑی جائیں اور تمام وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے جو سنت کے عین مطابق ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ علماء سے آپ کا رابطہ رہے علماء سے آپ دین سیکھتے رہا کریں کیونکہ علماء سے آپ کا رابطہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی مسئلہ پڑے گا تو آپ اچھے طریقے سے شرعی لحاظ سے اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ اب ہم نے کچھ چیزیں ہمیں سمجھ آ گئیں کہ ہم نے میت کو غسل کس طرح دینا ہے کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کس طرح غسل دینا ہے اور اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ میت میں دوران غسل جو بھی چیز ہم دیکھیں جو بھی حرکت ہم دیکھیں وہ باہر کسی کو نہیں بتانی اس کو راز کو راز ہی رکھنا ہے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں چھپا کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں مل رہی ہے بہت بڑی فضیلت تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھیں یہ ویڈیو ایک دفعہ دیکھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے ریلیٹڈ پچھلے ویڈیو کو دیکھیں اور پچھلے دو ویڈیو کو دیکھیں اس طرح آپ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ جو یہ تینوں چیزیں ویڈیو دیکھیں گے تو آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گا اور اس طرح آپ آسانی سے میت کو غسل دے سکتے ہیں اور میت کو غسل دینے کے دوران آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل کوئی ڈر نہیں ہے میت سے کوئی خوف نہیں کھانا وہی انسان ہے جو آپ کے ساتھ دنیا میں آپ اس کے ساتھ محبت کرتے تھے گپ شپ لگاتے تھے آپ کے ساتھ رہا ہے تو اب مرتے وقت اس سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے بلکہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کل میرا بھی وقت آنے والا ہے اس لیے میں نے بھی موت کی تیاری کرنی ہے اور اللہ عز وجل سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ عز وجل ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے کیونکہ یہ زندگی چند دنوں کی ہے تو اس لیے کوشش کریں ہر انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی میت کو غسل دے دے تاکہ وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے تو ان شاء اللہ زوجل آنے والے ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ویڈیوز کی صورت میں دیکھیں گے کہ یہ غسل میت کو کس طرح دیا جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز اچھے لگیں گے آپ ان سے ان میں دین سیکھیں گے اور آگے بھی سکھائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ زوجل ہمیں اس دنیا میں رہ کر موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ زوجل ہمیں صحیح معنوں میں دین
خود بھی سیکھ کر آگے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے وقت اللہ عزوجل ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے اس چینل میں شامل ہیں ہمارے گروپ میں شامل ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں دین کے پیغامات کو پھیلانے میں ہم آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے کوشش کریں کہ ان ویڈیوز کو غور سے دیکھ کر آگے دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں اور دعا کرتے رہا کریں ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں دعا عبادت کا مغز ہے دعاؤں میں جو ہے وہ سب کو یاد رکھا کریں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھا کریں اللہ زوجل سے دعا ہے کہ اللہ زوجل جو کچھ بھی ہم نے یہاں سیکھا ہمیں آگے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ